প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজ আরও একটি দর্পণ নিয়ে পড়াশোনা করব এই দর্পণটিও তোমাদের কাছে অতি পরিচিত আমরা যখন কোনো বড় কোনো দৃশ্যকে ছোট আকারের বা ছোট জায়গায় দেখতে চাই তাহলে সেখানে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করি সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে অবশ্যই সেটি উত্তল দর্পণ আবার আমরা গাড়িতে উঠলে দেখি দক্ষ ড্রাইভারগণ গাড়ি চালানোর সময় দর্পণের দিকে তাকিয়ে গাড়ির গতিবিধি বা গাড়ির মুভমেন্ট চেঞ্জ করেন তো এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে আমরা যেই দর্পণটি ব্যবহার করি সেই দর্পণ নিয়েই হচ্ছে আমরা আজ পড়ব তবে দেখি এই দর্পণ আমরা দর্পণে বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তু বা বিন্দু লক্ষ্যবস্তু দর্পণের সামনে স্থাপন করলে সেটার প্রতিবিম্ব কীরূপ হবে সেটার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে প্রতিবিম্ব সোজা না বিবর্ধিত না খর্বিত হবে সেটা আমরা দেখব এরপরে আমরা দেখব যে এই দর্পণে আলোকরশ্মি যখন আপতিত হয় তখন সেই প্রতিফলনের কোন কোন ধরনের নিয়মগুলো ফলো করে সেগুলো দেখব প্রথমেই আমরা এই দর্পণে আপতিত রশ্মির যে আপতনের পর প্রতিফলিত হবে সেই প্রতিফলনের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে দেখব এবং এই নিয়মগুলো অনুসরণ করেই আমরা কোনো বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তুর জন্য এই দর্পণের সামনে যে বিম্ব তৈরি হবে সেটি আমরা অঙ্কন করতে পারবো দেখো এখানে আমরা একটি উত্তল দর্পণ দেখতে পাচ্ছি কেন সেটি আমরা উত্তল দর্পণ বলছি এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে আমরা যদি কোনো গলীয় তলের অংশ বিশেষ নিয়ে সেটার স্বচ্ছ কোনো গলীয় তলের অংশ বিশেষ নেই এবং সেটির অবতল পৃষ্ঠে যদি আমরা পাড়া লাগিয়ে দিই তাহলে যে ধরনের দর্পণ তৈরি হবে সেটা আমাদের এই চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কি দর্পণ বলো উত্তল দর্পণ তাহলে এই উত্তল দর্পণে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তল দর্পণে হচ্ছে একটি এখানে দেখো সোজায় একটি হচ্ছে রেখাংশ দেখা যায় এই রেখাংশটিকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রধান অক্ষ এবং এই রেখাংশ দর্পণটিকে যে যে বিন্দু সেট করেছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মেরুবিন্দু এরপরে তুমি দেখো এখানে এই দর্পণে দেখো আলোক রশ্মি ধরে নেওয়া হচ্ছে একটি আলোক রশ্মি দর্পণে প্রধান অক্ষ সমান্তালে আপতিত হলো আপতিত হওয়ার পরে দেখো প্রতিফলিত হবে কোন দিক থেকে প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে অর্থাৎ উত্তল দর্পণে আমরা যদি প্রধান অক্ষের সমান্তালে কোনো আলোক রশ্মি দেখো প্রধান অক্ষের সমান্তালে কোনো আলোক রশ্মি দর্পণে ফেলি তাহলে প্রতিফলনের পর অবশ্যই সেটি হচ্ছে সেটি প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে তো এখানে সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে এটি আমরা যখন রশ্মি চিত্রের মাধ্যমে এই দর্পণের সামনে কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকবে সেটার জন্য আমরা প্রতিবিম্ব অঙ্কন করব তখন এই রুলসগুলো ব্যবহার করব এটাকে আমরা রুলস এক হিসাবে ধরব অর্থাৎ উত্তল দর্পণে যদি একটি লক্ষ্য আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তালে ফেরি তাহলে প্রতিফলনের পর রশ্মিটি প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে এরপরে দেখো দ্বিতীয় যে নিয়মটা আমরা দেখব সেটি হচ্ছে যদি আমরা প্রধান ফোকাস বরাবর কোনো আলোক রশ্মি ফেলি এখানে তুমি চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে এ বি একটি আলোক রশ্মি যদি আমরা দর্পণের এ বি এফ বরাবর এই দর্পণে ফেলি তাহলে হচ্ছে সেটি বি ডি পথে প্রতিফলিত হবে তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ বি ডি পথে প্রতিফলিত হবে তাহলে দ্বিতীয় নিয়মটা কি হলো যদি আলোক রশ্মিকে আমরা প্রধান ফোকাস বরাবর দর্পণে ফেলি তাহলে সেটি প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষে সমান্তাল হয়ে যাবে এরপরে দেখো আরও একটি নিয়ম তুমি এখানে দেখো চিত্রে যদি আলোক বক্রতার কেন্দ্রগামী সি হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এফ হচ্ছে প্রধান ফোকাস বক্রতার কেন্দ্রগামী যদি কোনো আলোক রশ্মি দর্পণে পড়ে তাহলে সেই আলোক রশ্মি ওই একই পথে ফিরে যাবে তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে ইন্ডিকেটর হিসেবে আমরা ইউজ করলাম যে সেই আলোক রশ্মি আবার ওই একই পথে ফিরে যাবে অর্থাৎ তার দিক পরিবর্তন ঘটবে না
এবার তুমি এখানে দেখো ফোকাস দূরত্ব বক্ষতার ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করব আমরা এই দর্পণের ক্ষেত্রে তো যেটা আমরা এর আগের যে অবতল দর্পণ যখন আমরা পড়েছিলাম তখনও কিন্তু এই একই কাজটা আমরা করেছিলাম যে এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু সেখানে আমরা প্রমাণ করেছিলাম তো এখানেও আমরা সেই এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু প্রমাণ করব তো সেটার জন্য তুমি দেখো একটি দর্পণ আমরা নিয়েছি যে দর্পণটা হচ্ছে ওয়াই এক্স একটি দর্পণ এক্স হচ্ছে মেরুবিন্দু এফ হচ্ছে দর্পণের প্রধান ফোকাস সি হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবার আমরা কি করেছি দেখো বক্র প্রধান অক্ষের সমান্তাল একটি রশ্মি নিয়েছি বি ওয়াই দেখো এখানে বি ওয়াই একটি রশ্মি নিলাম এরপরে বি ওয়াই রশ্মিটি দেখো প্রতিফলিত হবে কোন দিক কোন দিক বরাবর বলো সেটা হচ্ছে এফ ওয়াই পথে এফ ওয়াই পথে প্রতিফলিত হবে তাহলে দেখো এফ ওয়াই পথে প্রতিফলিত হয়েছে অর্থাৎ ওয়াই পি পথে চলে গেছে তাহলে এই প্রতিফলিত রশ্মিকে পিছনে বাড়িয়ে দাও দেখো পিছনে বাড়িয়ে দিলাম এরপরে পিছনে বাড়িয়ে দেওয়ার পর আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে সি এবং হচ্ছে ওয়াই যোগ করে দিলাম এবং সেটি হচ্ছে কি হলো সেটি হচ্ছে অবিলম্ব তৈরি হলো ওয়াই বিন্দুতে এবার তুমি দেখো এখানে এখানে দেখো আবতন কোন হচ্ছে আই এরপরে দেখো প্রতিফলন কোন আর এখন তুমি দেখো আর এর বিপ্রতি হচ্ছে সি ওয়াই এফ সি ওয়াই এফ হচ্ছে কোন আর এর বিপ্রতি কোন দেখো কোন আর হচ্ছে কোনটা বলো পি ওয়াই এন কোন এই কোনটি হচ্ছে প্রতিফলন কোন কেন প্রতিফলন কোন আমরা বলছি সেটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ সি ওয়াই এন যদি অবিলম্ব হয় তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে অ্যাঙ্গেল বা কোন তৈরি করে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রতিফলন কোন তাহলে এই কোনটা হচ্ছে আমার কত বলো পি ওয়াই এন হচ্ছে প্রতিফলন কোন এবার তুমি দেখো চিত্র অনুসারে দেখো পি ওয়াই এন এইটার বিপ্রতিপ কোন হচ্ছে এফ ওয়াই সি কোন এফ ওয়াই সি কোন যে বিপ্রতিপ কোনটা অপর দিকে তুমি দেখো এখানে যে আই কোন আছে আপতন কোন বি ওয়াই এন কেন এটাকে আপতন বলছি আবারও বলি এটি হচ্ছে আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে তাহলে আপতন কোন এটার অনুরূপ কোন হচ্ছে কোনটা বলো এফ সি এফ সি ওয়াই কোন তাহলে তুমি এখানে দেখো এফ সি ওয়াই কোন দেখো এইটা আপতন কোন আই তাহলে এইটা আই আর এইটা যদি আর হয় অর্থাৎ এফ সি ওয়াই এবং হচ্ছে এফ ওয়াই সি যদি সমান হয় তাহলে আমরা কি বলবো বলো আমরা এফ সি ওয়াই ত্রিভুজের মধ্যে আমরা পাচ্ছি কি এফ সি ওয়াই কোন সমান হচ্ছে এফ ওয়াই সি কোন অর্থাৎ হচ্ছে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন হচ্ছে পরস্পর কি বলো সমান হল সমান হলে এই ত্রিভুজটি কি হবে একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ হবে তাহলে যদি সমদিবাহু ত্রিভুজ হয় এফ ওয়াই সি তাহলে আমরা এই সমদিবাহু ত্রিভুজের কি জানতে পারব যে এফ সি ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ ওয়াই কেন এমনটি যদি কোনো ত্রিভুজে দুটি কোণ সমান হয় তাহলে সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে এই জন্য আমরা লিখতে পারব এফ এফ সি ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ ওয়াই এখন একটা কন্ডিশন আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি ওয়াই বিন্দু এক্সের খুব কাছাকাছি হয় এক্সের খুব কাছাকাছি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো এফ এক্স ইকুয়াল টু এফ ওয়াই আর সেটা যদি লিখতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই লিখতে পারবো সি এফ ইকুয়াল টু সি এফ এক্স তাহলে সি এফ আর এফ এক্স সমান মানে কি সমান এটার অর্থ হলো যে এফ বিন্দু সি এক্সের মধ্যবিন্দু তাহলে এফ বিন্দু যদি সি এক্সের মধ্যবিন্দু হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো বলো এফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ অফ সি এক্স তাহলে এফ এক্স মানে হচ্ছে ছোটো হাতের এফ যেটাকে আমরা বলছি ফোকাস দূরত্ব যেটাকে আমরা বলছি ফোকাস দূরত্ব তাহলে এই এফ ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে আর বাই টু এ দেখো এখান থেকে সি এক্সকে আমরা বলছি হচ্ছে ছোটো হাতের আর আর এফ এক্স যেটা সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ছোটো হাতের এফ এই ছোটো হাতের এফ তাহলে এই মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু দেখো এই ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক আমরা স্থাপন করলাম অর্থাৎ আমরা পেলাম এখান থেকে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর বাই টু তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এই প্রমাণটি জ্যামিতিক উপায়ে যে প্রমাণটি আমরা করলাম সেটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো আমরা এখানে কি করব দেখো এখানে হচ্ছে এক্স ওয়াই হচ্ছে একটি দেখো এখানে প্রথমে দেখো তুমি একটি দর্পণ উত্তল দর্পণ এর সামনে এক্স ওয়াই হচ্ছে একটি বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তু এখন আমরা কি করতে চাই আমরা 
एक्स वाई लक्ष्य वस्तुर एक प्रतिबिम्ब अंकन करते चाहिए एक्स वाई लक्ष्य वस्तु जदिबिम्ब अंकन करते चाहिए लक्ष्य वस्तु के करब प्रधान अक्षर उपरे लम्बा स्थापन करब तुम देखते ही पाच सी एफ बिंदुगामी जो सरलरेखा से प्रधान अक्षर और यही प्रधान अक्षर उपरे ही आंतु एक्स बिंदु एवं तरपे हे लम्ब भावे हे एक्स वाई लक्ष्य वस्तु ये दर्पण सामने सेट कर जेहेतु एक्स बिंदु हम प्रधान अक्षर उपरे अवस्थित अवश्य हे एक्स बिंदुर प्रतिबिम्ब प्रधान अक्षर उपरे ही थे तो हमें आप करब वाई जे बिंदुटी आई हे कि एक्स वाई लक्ष्य वस्तु हो शीर्षबिंदु तेल शीर्ष बिंदुर करब एक प्रतिबिम्ब अंकन करब तोबिम्ब जदि आँकते परि से प्रधान अक्षर पर लम्ब एके दीब तो एक बिंदुर जो प्रतिबिम्ब आँकते हैं तेल क्यों करते हैं कम पक्षे दुईट रश्मि आलोक रश्मि लागे अर्थात दुईट आलोक रश्मि प्रतिफलित हुए प्रतिफलित होते अथवा से जैमिति उपाय अंकन करार माध्यम तरा सेट करते रश्मिगुल पीछन दिखे बाड़िए दिए तो यकम ही जदि है तो हमें से वास्तव व अवस्तव प्रतिबिम्बा बी तो देखिए एक क्षेत्र में करब वाई थे देखो एक आलोक कृषि प्रधान अक्षर समान तल दीची प्रधान अक्षर समान तल निल प्रतिफलित हो दिक बराबर ये एफ थे सोजा प्रतिफलित हो जाए मैं एफ बिंदु तो आसबें ना क्योंकि ये बराबर प्रतिफलित हो देखो से सोजा एफ थे आलोक रश्मि प्रतिफलित हो चले जा एबार् कि देखो आो एक आलोक रश्मि नेवा दरकार वाई थे तो निल वाई थे सोजा सी बिंदुगामी वक्रतार केंद्र अभिमुखी एक आलोक रश्मि जो है यहाँ तो आलोक रश्मि की दिक परिवर्तन करें जाना आखिर दिक परिवर्तन करबें सोजा एक ही पथे फिर जाए एक ही पथे ये कर फिर जाए तो हमें जदि एक ही पथे फिर जाए देखो एबार य रश्मि दुटो के पिछने बाड़िए दी तो हमें रश्मि दुटो पिछने बाड़िए दिल देखो ये एक रश्मि और आगे रश्मिटा पिछने बाड़ान ही आतीफलित रश्मि पिछने दिखे बाड़िए देवर फले सेत कर देखो से बिंदु श्वेत बिंदु ये श्वेत बिंदु एक लम्ब अंकन कर देखो ये लम्ब अंकन करार फले देखो हमार श्वेत बिंदु जेटा से प्रधान अक्षर उपरे आ तो जो प्रधान अक्षर उपरे लम्ब आँकी शीर्ष बिंदु वाई जेटा तरबिम्ब कहर दिखे आसे और पादबिंदु एक्सर जे प्रतिबिम्ब से प्रधान अक्षर उपरे यह लम्ब अंकन कर ले चित्रे देखते पासीबिम्ब देखो ये प्रतिबिम्ब यार नाम तुम दीते वाई प्राइम एक्स प्राइम तो वाई प्राइम एक्स प्राइम तुम जो इटे दिए दाओ तो हमें यतिबिम्बा देखते केम सोजा हे लक्ष्य वस्तु तुलना कम होबित होटी की अबास्तव हो क्या अबास्तव हो कारण एखे आलोक रश्मि प्रतिफलन पर प्रकृत पक्षे मिलित है ना एट जैमिटिक उपाय करकटा कर अबास्तव प्रतिबिम्ब तो हमें अबास्तव प्रतिबिम्ब आपने देखते सोजा देखते खर्बित देखते निश्चय जे एक उत्तल दर्पण देखो हमें एक्स वाई अवस्थान एक्स बिंदुते एक लक्ष्य वस्तु सेट कर फलाफल पेलम से अवश्य भाव लिखते परि लक्ष्य वस्तु जेको अवस्थान जो जो करी प्रतिबिम्ब क्यों अवस्था एरपर किबिम्ब सोजा एरपर कि खर्बित हो ताहले उत्तल दर्पण सामने लक्ष्य वस्तुर जेको अवस्थान प्रतिबिम्ब कम अबास्तव है अवश्य प्रतिबिम्ब सोजाबिम्ब कम खर्बित हो साम क्यों करते तो जे हमारे उत्तल दर्पण क्षेत्र सृष्ट प्रतिबिम्बर जो चेहरा से प्रमाण लक्ष्य वस्तुर अवस्थान एक चेन्ज कर देखते चाहिए लक्ष्य वस्तुर अवस्थान चेन्ज कर ले सत्यार अर्थे प्रतिबंध पाई कि ना देखो ये लक्ष्य वस्तु के सामने नहीं आसि 
x y লক্ষ বস্তুর আমরা y থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রদানকে সমান্তরাল নিলাম এরপর প্রতিফলনের পর সেটা প্রদান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে দেখো সেটা করেছি এটাকে পিছনে বাড়িয়ে দিলাম এরপরে আবার কি করলাম আবার হচ্ছে y থেকে সোজা c বিন্দু গামী নিলাম সেটা ওই একই পথে ফিরে যাবে দেখো একই পথে ফিরে গেছে এবার রশ্মিটাকে পিছনে বাড়িয়ে দিয়েছি তারা সেট করেছে q বিন্দুতে এবং q থেকে লম্ব আঁকলে qp হচ্ছে আমার এই x y লক্ষ বস্তুর একটি কেমন প্রতিভা পাচ্ছি করবি তো অবশ্যই সেটা সোজা অবশ্যই এবং সেটা সেটা কি অবাস্তব কারণ এখানেও বাস্তব প্রতিবিম্ব আমরা পাই নাই অর্থাৎ এই তো পূর্বে আমরা যেটা বললাম হ্যাঁ যে লক্ষ্যবস্তু যে কোনো অবস্থানের জন্য উত্তল দর্পণে সর্বদা অবাস্তব করবিত এবং সোজা প্রতিবিম্ব পাচ্ছি তাহলে সেই একই কথার প্রতিফলন কিন্তু আবারও আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমি দিগু পাই তাহলে তুমি অবশ্যই এই কাজগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং যে কোনো অবস্থানের জন্য এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের অবশ্যই আসে যে কোনো অবস্থানের জন্য কি হবে যে কোনো অবস্থানের জন্যই কিন্তু আমার প্রতিবিম্ব অবশ্যই সোজা হবে অবাস্তব হবে এবং সেটি লক্ষ্যবস্তুর যে করবিত হবে তো এবারে আরেকটা নতুন একটা বিষয় আমরা দেখব দেখো এখানে বিবর্ধন কি প্রতিবিম্বটি আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখলাম ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে কতটা বড় বা ছোট তাই তো তাহলে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে কত বড় সেটাকে বিবর্তন বলে এখন ছোট হতে পারে এখানে শুধু বড় মানে এটার অর্থ এই নয় যে ছোট হবে তো যদি বস্তুর আকার এল হয় এবং তার প্রতিবিম্বের আকার এল প্রাইম হয় তাহলে বিবর্তন কত হবে এম ইকুয়াল টু এল প্রাইম বাই হচ্ছে এল যদি এখানে এল প্রাইম অর্থাৎ আমার যে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সেটির আকার যদি বড় হয় তাহলে আমার এম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান হবে আর যদি এল প্রাইম আর এল সমান হয় তাহলে এম ইকুয়াল টু ওয়ান হবে আর যদি এল প্রাইম ইজ লেস দেন এল হয় তাহলে অবশ্যই কি এম ইজ লেস দেন ওয়ান হবে অর্থাৎ বিবর্তন তখন একের চেয়ে কম আসবে আর আমরা এই যে যে দর্পণটি আমরা পড়লাম সেই দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা বিবর্তন কত পাচ্ছি বলো সবাই বিবর্ধন অবশ্যই হচ্ছে লেস দেন ওয়ান লেস দেন ওয়ান কিন্তু অবতল দর্পণে কিন্তু আমি বিবর্ধনের মান গ্রেটার দেন ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান এবং লেস দেন ওয়ান সবগুলো অপশনই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব না উত্তল দর্পণে সর্বদাই হচ্ছে অবাস্তব সোজা এবং খর্বিত প্রতিবিম্ব এই কারণে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে প্রতিবিম্ব সেটা প্রতিবিম্বের যে বিবর্তন সেটার মান অবশ্যই অবশ্যই লেস দেন ওয়ান দ্যাট ইজ হোয়াই এম ইজ লেস দেন ওয়ান এখানে দেখো আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্নের তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছি নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এখানে কি ধরনের দর্পণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ একটি গলীয় পৃষ্ঠের স্বচ্ছ গলীয় পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ নিয়েছি সেটার উত্তল পৃষ্ঠে পারা লাগিয়ে দিয়েছি এবং তার এফ এবং সি বিন্দু চিহ্নিত করা আছে এবং এ বিন্দুতে একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করা আছে প্রশ্ন হচ্ছে পি এ পি কয়েক হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার অর্থাৎ এখানে ফোকাস দূরত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে এ বিন্দুতে স্থাপিত লক্ষ্যবস্তুটি এ বিন্দুতে যে লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত বস্তুটি মেরু পি হতে পনেরো সেন্টিমিটার দূরে অর্থাৎ এ পি ইকাল টু ফিফটিন সেন্টিমিটার প্রশ্ন ক দর্পণ কাকে বলে খ নাম্বারে হচ্ছে নিয়মিত প্রতিফলন বলতে কি বোঝায় তো নিশ্চয়ই তুমি নিয়মিত প্রতিফলন আর ব্যাপ্ত প্রতিফলন আমরা প্রথম যে ক্লাসটি ছিল সেটিতে আমরা পড়িয়েছি এরপরে গতে আমরা বলছি উদ্দীপকের বস্তুটির প্রতিবিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে এই বস্তু যে প্রতিবিম্ব তৈরি করবে সেটার দূরত্ব আমরা নির্ণয় করতে পারব তো সেটার জন্য অবশ্যই হচ্ছে আমাদের যেই সূত্রটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই এফ এই ক্ষেত্রে ভি হচ্ছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব ইউ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব আর এফ আমরা সবাই জানি ফোকাস দূরত্ব এই সমীকরণটি অবশ্যই তোমার জানা দরকার এরপরে ঘ নাম্বারে দেখো লক্ষ্যবস্তুটিকে সি বিন্দুতে স্থাপন করা হলে অর্থাৎ যদি এটাকে সরিয়ে সি দিয়ে স্থাপন করি তাহলে সি মানে কোথায় বক্রতার কেন্দ্রে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমার বিবর্ধন এম ইকুয়াল টু ওয়ান হবে কি অর্থাৎ আমরা যে বিবর্ধন আমরা যে প্রতিবিম্ব পাবো সেটা বিবর্ধনটা কত 
एम एर एम इक्ल टू वन कि ना अर्थात जतटुकु आकार लक्ष्य वस्तु आतीबिम्ब आकार तीना तो तो जदि है ती एम इक्ल टू वन बोलते पर अर्थात एम इक्ल टू हमारे कत छो एल प्राइम बल से क्षेत्र में जो एल प्राइम और एल एर मान समान जाए तो अवश्य हमें कि करतेब एखे बोलते पर एम इक्ल टू वन जो से तेल ये क्योंकि क्या बोलते रशी सीटे आलो के देखा करते अर्थात तुम्हें यहाँ के चित्रटा के आर रशी सीटर माध्यम सी बिंदुते लक्ष्य बस्तु स्थापन कर अंकन करंकने समय तुम जो देखो जो लक्ष्य बस्तुर अवस्थान ही सी एक सी बिंदुते हैं तो अवश्य तरह आकार एवं दूरत दुटोई समान हो जाए तो ये प्रश्न उत्तर पूरा प्रश्न उत्तर हमें लिखब एवं जेहेतु हे आज तुम्हारे फलाफल प्रकाशित हलो दशम श्रेणी छात्रवृंदर तो तुम्हारे जो समय हमें नहीं पढ़ागुल मध्य तुम पढ़ागुल आर तुम नतून कर सजिए नाओ एवं सजिए बुझे निजे मत कर सुंदर पढ़ाशुना करो जाते तुम्हार फलाफल आगामी बसर खूब सुंदर है तुम एक सुंदर फलाफल देखते पो से ही एक प्रत्याशा थक सब शुभकामना थकल और इस प्रश्न उत्तर तुम्हारा अवश्य खाता लिखे थैंक यू